Et salut tout le monde, salut YouTube, salut sur le live aussi. Si vous êtes sur YouTube, n'hésitez pas à nous rejoindre. L'adresse du live là sur Twitch est dans la description de la vidéo. Voilà, ça c'est dit. Alors je vire la souris de là. Voilà, on est tout bon. Ok, on va partir sans plus attendre pour le Grand Prix de Monaco. Alors clairement, cette fois-ci, je vous le dis, je vous le dis et je vous le cache pas, on va mettre ces blocs moteurs là pour Monaco. D'ailleurs, on peut déjà les changer par contre pour les essais. Ouais, je dis qu'on va les mettre, mais on les change, rien de plus normal. On les charge déjà, on gagnera un peu de temps aux essais, comme ça, c'est pas du temps perdu. Donc on mettra les, blocs, les bons blocs moteurs, vous l'aviez compris. Pour Monaco, tant pis, on prend tous les risques, j'ai envie de dire. On met déjà notre deuxième moteur, notre deuxième ERS, voilà, tout des, notre deuxième ou troisième boîte de vitesse, deuxième quand même, ça va. On économise bien les pièces ici, c'est des pièces Red Bull, c'est de la qualité, l'air de rien. On, est, on peut être pour ou contre Red Bull, mais c'est quand même de la qualité, il faut reconnaître. Là, on est très bien dans nos séries de position. Voilà, ça continue comme ça. Un pilote dans le top 4, facile, j'ai envie de dire, avec Norris et sa grande forme. Ici, on va prendre position à l'arrivée. On va. C'est Monaco quand même. Attention que tout peut se passer. J'ai quand même envie de dire les deux dans le top 7. Je vois pas comment, à moins d'un crash. On sait qu'il y a des crashs à Monaco. C'est pour ça que les autres années, je mettais des vieilles pièces des premiers grands prix. Des vieilles pièces pourries, là. Si on peut dire, alors un dans le top 4, facile les gars, vous avez même pu m'en demander deux, j'ai envie de dire, au calife, les deux évidemment en Q3, les deux en Q2. On se la pète un peu plus sur cette carrière si vous suivez aussi la carrière euh, Alfa Romeo. Si vous ne la suivez pas, n'hésitez pas à la voir, elle est déjà sympa. C'est déjà passé pas mal de choses dans les deux premiers Grands Prix hier et aujourd'hui. Je referai peut-être un dans la foulée aujourd'hui, on verra ça. J'ai dit que j'en faisais un par jour sur la carrière Alpha, on verra ce que je fais. On se concentre en tout cas pour l'instant sur celle-ci. Ouais, vous voyez, on faisait un peu le Grand Prix de Monaco avec ce genre de moteur les autres années. Pourquoi Parce qu'on essayait de faire des économies à cause du plafond des dépenses. D'ailleurs, ça fait un moment qu'on n'a pas regardé le plafond des dépenses. Ça va, on est correct pour un mois de mai. On est plus que correct. Là, par contre, petit bémol, on est un peu dans le ventre mou en termes de conception. Vous voyez, on a fait des conceptions en normal pour en accélérer justement pour économiser le plafond des dépenses. Donc là, on est clairement dans le ventre mou. On n'aura rien à avant. Avant le Canada, quoi, finalement, en Espagne, on n'aura rien de neuf ou non plus. Là, notre voiture est gentiment en train de prendre l'eau de toutes parts, si on peut dire. C'est pas grave, on va quand même essayer de faire Monaco avec du moins un bon moteur. On va voir ce que mettent les autres. Je pense qu'ils vont gentiment commencer à changer aussi leur bloc. A voir donc si on a une chance de bien s'en sortir ici à Monaco, peut-être le gagner. <coughs> Pardon. Ici à Monaco, oui, lui, ça fait 4 ans qu'il nous répète le même blabla. Ok, de la pluie le jour de la course, ça peut être intéressant, ça peut changer la donne. On n'oublie pas de faire cuire Jack Crawford qui monte gentiment en note. Alors, ça fait un petit moment qu'il n'a pas pris de poids, ça va peut-être être le moment là. Après le GP, on a déjà changé nos pièces endommagées, c'est tout bon. On fait juste la config 9,5, 16, 9, ah oui, c'est des réglages assez extrêmes ici à Monaco. À Monaco. 16 et 9, c'est par là par contre pour la traction. 3,25 et 0,05, euh, 3,25 c'était là Benito. Et 0,05 c'est ici exactement, voilà. Configuration voiture 2, 10, 16, 7, 3, très bien, 10 c'est à fond. 16 aussi, 7, 3 c'est deux crans par là, et là c'est tout à fond, tout à fond vers la droite à nouveau, comme pour les premiers réglages des ailerons par exemple, voilà. Euh, L'inverse de la voiture, euh, vous avez remarqué, pour l'ouverture c'était 0.0 en voiture 1, ici c'est 1.0, bon, je ne sais pas ce qui va être le mieux, en tout cas Londo est déjà chaud là, il a déjà envie d'être à la course avec ses médiums, il fait le meilleur chrono avec ses médiums, intéressant, la Crawford, enfin, en tout cas ils ont fini en médium, je ne suis pas sûr que ça va lui dire qu'ils ont tout fait en médium, je ne sais pas trop, par contre on use déjà un jeu de médium, attention, on une... en user 50 000, quoique, je ne crois pas qu'ici à Monaco on a besoin clairement de deux jeux médium. Donc ils peuvent en user 2, 3 là s'ils veulent. Euh, on va refaire la config de Georges. Moi j'avais dit assez extrême les gars. Vous êtes bien mignon, mais là je ne suis pas sûr quand même d'aller. Vous savez quoi On va se mettre ici. J'ai l'impression que les lignes droites là il faut aller vers la droite. Donc on va se mettre ici avec ça. Le virage m'a l'air bon quand même. On va peut-être le mettre à fond tout de même. Essayer de rabattre ça par ici. Ça ne me semble pas déconnant pour gratter 13% tout ça. Euh, je sais pas trop, je sais pas trop, ça c'est à fond de toute façon, on peut le mettre là peut-être Non, ça devait, ou alors, non, 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 clairement non, c'est pas bon plan, on va rester comme ça pour l'instant, on est un peu trop écarté en survirage à mon goût, mais ça fera le taf pour des essais 2 du moins, c'est Georges qui va donner les, les trucs là en plus, donc on a confiance en lui, alors là par contre il faut choisir un moment, un côté, on est en plein milieu, euh, j'ai envie de dire repartons par là, comme la voiture une, pas trop quand même, 
Et ça, on le ramène du coup à Croix ici, simplement. Si on ramène encore ça là pour prendre 6%, ça ne me sort pas déconnant. Euh, 2, 3, 4, 5. On ouais, plus le petit pourcent sur le virage là qui n'est pas là, mais qui est là quand même. On va mettre ça ici. Ça a un peu fait bouger au-dessus, en dessous des demi pourcent sur virage, virage et traction. Allez, des tiers de pourcent, on, on espère. Du coup, ça devrait être tout bon. Je ne sais pas si vous avez suivi là, si vous y connaissez un peu en réglage. Sinon, on pourra peut-être expliquer ça dans une prochaine vidéo. On verra ça. Il y en a qui expliquent très bien déjà des youtubeurs sans vouloir faire la pub de la concurrence. Il y en a qui ont des, des vidéos toutes faites déjà de F1 Manager 22 et ça n'a pas bougé. Donc, je ne vais peut-être pas m'attarder là-dessus. J'ai déjà, déjà un peu expliqué hier. Si vous retournez dans une des vidéos d'hier, j'ai un petit peu vite fait expliqué. Et là, il a voulu revenir vers la droite. Ok, pas de souci, on peut le mettre par droite. Non, ça ne me gêne pas, les gars. On peut se tenter ça, peut-être même deux crocs, qui sait, ça peut faire le taf et ramener ça. Du coup, ici, ce ne serait plus des réglages si extrêmes là sur Monaco, mais soyons fous, moi je vous fais confiance. Alors, on peut même ramener ça ici pour prendre 10%, ça ne me semble pas déconnant. Ça change un peu des essais 2, du coup, on peut tester. Moi, je veux bien sur la voiture de Georges. Alors, ici, on n'a pas été parfait, parfait, il faut ramener ça certainement, même ça peut-être un croc ici, voilà. 96, peut-être ici, gentiment. Ouais, peut-être bien ici pour essayer d'atteindre les 100%, du moins les, les combien, les combien, les, les, les 99, j'espère, je pense, comme ça, avec la voiture de Londo, voyons ce que bidouille aussi les ingénieurs pendant les essais en eux-mêmes, on va voir ça, continuer, Londo Norris deuxième, très encourageant avec des softs, cette fois-ci, il a fait pas mal de tours, je pense, au final, Georges aussi, 31, c'est correct, ouais, c'est bien monté, ouais, c'était bien 100%, j'espère que vous avez pris vos screenshots là, on va pouvoir le revoir d'ailleurs, je vais vous le remontrer pour Monaco voiture 2 saison 4. Il y a des chances que si vous mettiez les réglages que je vais vous montrer bientôt, après tout ça, après les petites cinématiques, voilà, vous avez déjà une bonne config de base pour les essais A en saison 4 du moins à Monaco. D'abord on va refaire cette voiture-ci, j'ai l'impression qu'il faut mettre ça tout de même un petit cran par là. Là j'avais dit ici les gars, arrêtez de faire à votre sauce aussi à un moment, ça va bien. Alors ça on est à 96, je pense que là on est clairement tout bon aussi. Prenez les screenshots, là je pense que ça sort bon aussi. Prenez, mettez pause, faites euh, une petite note à la main si vous voulez, mais ça sort bon pour la voiture 1 à Monaco. Ça sort les 99 ou les 100, là on est à 100, je vous remonte quand même la config avant les qualifs, voilà. Vous pouvez mettre pause et prendre vos petites notes voiture 2 pour votre propre partie. Par contre on n'oublie pas, là les moteurs ils ont vraiment fait leur temps. C'était un peu honteux les trois premières saisons de faire des courses avec des moteurs aussi explosés. Ils étaient peut-être même pires que ça, mais bon, il n'y avait pas de petites économies avant. Maintenant, les finances vont mieux. D'ailleurs, on va pouvoir améliorer la soufflerie certainement après l'Espagne, sinon au début du mois prochain, juste la semaine après l'Espagne du coup. On va sauvegarder ici en cas de crash du jeu tout simplement. Pas de crash voiture, évidemment. Si on fait un crash voiture, j'ai envie de dire, c'est le jeu, on assumera. Et si le jeu crash, là, au moins, on aura au moins sauvegardé nos petits réglages. Là, on va partir en roue libre, tranquille, au Californie. Si on n'est pas gêné, attention que c'est Monaco quand même, on risque peut-être d'être gêné. Les deux pilotes qui suivent assez bien, attention à ça quand même. Ok, on ne sera pas gêné, non, c'est tout bon. On devrait passer ses queues facilement, facilement. Un peu moins bon temps de Norris, clairement, mais ça devrait suffire. Même si le tour n'est pas très long ici, les écarts sont logiquement donc un peu moindres. Une minute 11 pour Leclerc, vous voyez, c'est pas long du tout. En poussant à fond, à fond. Gasly fait mieux que Norris, attention quand même. Ocon, ok, Ocon peut-être oh, mal engagé avec sa Mercedes. On va voir ce que fait Piastri. Piastri qui attrape gentiment à bon niveau, je suis allé voir ses stats. Je crois qu'il est à 84 ou 85 en note. Après, il a quand même l'air de rien déjà, j'ai envie de dire, 24 ou 25 ans. Là, tout de suite, 24, je crois. Donc, euh, peut-être le racheter à beau jour, peut-être pas. Il se crache moins, il se crache encore. Bon, on verra, on verra. Il n'est pas encore là, il est 19e en attendant. C'est pas ouf. Ocon est 9e. 9e et Ocon, j'allais dire, j'aurais très bien parlé français si j'avais dit ça. Ça aurait été joli, je trouve. <rire> 9e est Ocon. <rire> C'était stylé, je trouvais parler comme ça, j'ai pas fait exprès pour le coup, je ne sais pas ce que je cherchais à faire, bref, ouais, ça rigole, attention, Norris est 9e maintenant, 9e et Norris du coup, <rire> à nouveau, il a pris la place de Ocon, où est-ce qu'il est Ocon avec tout ça, il n'est pas sorti quand même, non par contre, Piastri est sorti, c'est pas très bon signe, de toute façon, c'est pas pour tout de suite qu'on va changer les pilotes, j'avais zappé un peu ça, je voulais nous donner un peu de difficulté l'année prochaine, alors libre à moi aussi, vous allez me dire, 
de f... ah, c'était pas bon pardon. pardon je vous ai dit de la merde là sur Russell ça a perdu un peu en pourcent on serait même pas dégueu pour commencer si vous voulez commencer des essais euh, avec ça ce sera tout de même beaucoup plus facile d'atteindre les 100% par contre nos risques c'était tout bon à sauvegarder ici pourquoi pas au pifomètre et qu'est ce que je disais avec ça oui je voulais nous donner un peu de difficulté tout simplement en prenant des un peu moins bons pilotes que ce que nous avons maintenant mais euh, je suis un peu embêté, le contrat de Norris il reste 5 ans, j'ai dit que nos finances allaient mieux mais quand même, coup de rupture de contrat je vous le cache pas, c'est pas loin des 50 millions rien que ça, on va pas non plus investir que dans un changement de pilote là non plus, sur toute notre année, faut pas déconner au moment là l'EQ, j'ai confiance en Norris qu'il qu fasse mieux qu'en QA et Q2 ça devrait être une formalité aussi vu nos voitures quand même ok, Russell premier Tsunoda, Norris qu'est-ce qu'il fait il arrive et Norris est juste derrière Russell, ça va passer crème crème, on est devant les Ferrari largement d'ailleurs, qui revenait d'ailleurs dans les derniers Grands Prix, les Ferrari, attention elle, là ça a l'air d'être Red Bull ici à ah, Monaco, pourquoi pas, un peu de bataille pour la deuxième place, j'ai envie de dire qu'il se chamaille là les enfants, ça leur fait du bien ça leur passe les nerfs, en tout cas notre première place est quasiment irrécupérable pour eux, ça GG à nous si vous aimez mes vidéos, n'hésitez pas, le pouce bleu d'ailleurs, tant que je montre un pouce, autant faire d'une pierre deux coups, le petit clic sur le pouce bleu et l'abonnement, pourquoi pas, ça fait toujours plaisir, merci là dessus je bois un petit coup, vous le voyez alors là on va pas ressortir, clairement de toute façon c'est déjà trop tard Okay. et qu'est-ce que je disais avec ça ouais. et Russell par contre il y a peut-être moyen de l'échanger mais par contre ça risque d'être Norris champion du monde pendant encore 5 ans du coup à moins qu'on s'en aille dans une autre écurie quand ce sera possible, quand le patch sera sorti ça n'a pas l'air d'être pour tout de suite il reste un bon mois à mon avis ou du moins un mois tout rond environ si on peut dire alors là est-ce qu'on sort tout de suite et faire un bon chrono avec des soft 9, il nous reste combien de jeux ouais ça va, il nous en reste plein plein plein, ok on va sortir avec des bons softs du coup <coughs> préparatif, on sauvegarde à nouveau, même si rien n'a changé, la sauvegarde auto aurait pu faire le taf là clairement et on est parti, on est parti Q3 <coughs> euh, ben Russell et Norris dans la foulée des RS activés, très bien, vas-y Norris faites nous des beaux temps les gars, vous avez fait 3 et 4, attention quand même, oh, ah j'aurais pu prendre le contrôle, zut, j'y ai pas pensé on essaiera de faire ça dans le dernier tour lancé si on n'est pas à 2 on va encore être derrière les Red Bull Russell a bon temps, Norris beaucoup moins, on va rentrer au garage. Pas tant que ça, 20, 20 millième là, ça va. Je sais pas ce qu'on fait les autres, je vais quand même mettre pause là, parce que le temps avance, le temps avance. Euh, hop, est-ce que je sors tout de suite et qu'on lance deux tours Why not, why not, j'ai envie de dire. On peut tester. Comme on faisait à l'ancienne, j'ai envie de dire. On va mettre en x2, du coup, et reconfigurer vite fait. On a peut-être tout juste, tout juste le temps, il n'y a pas trop de trafic là. Attention qu'il faut à nouveau reconfigurer du coup. On va avoir le plan de tour. J'espère vraiment qu'ils vont les faire cette fois-ci, que c'est pas bugué. Ou alors je ne sais pas ce que je fais de mal pour ne pas qu'ils les lancent. Reconfigurer. Il nous reste plein de jeux soft. Parfait. Le plan, on a dit deux tours. Ici, n'hésitez pas à bidouiller tout ça. Ça aide, le, ça aide les réglages. Alors 6 minutes. On va repartir à vous savez quoi 6 minutes 30 au pifomètre. Clairement au pifomètre, là on est pas mal, mais attention les Red Bull n'ont pas encore fait de temps. Albon et Tsunoda, gros gros temps finalement. Comparé à Leclerc, attention les minutes passent, les minutes passent. On papote, on papote et on surveille pas le temps. On va faire partir Norris dans la foulée. On va prendre le contrôle de Russell. Attention là, qu'est-ce qu'il fait Il fait son tour lancé, j'ai l'impression que oui. Alors là on va pouvoir prendre voilà, le contrôle de George, le beau George. Hop, neutre ici. <coughs> Si on a bien géré notre RS quand même là. Si on fait deux tours lancés, on prend aussi le contrôle de Norris. Full attaque histoire de chauffer les pneus. Le reste on est bon. On est gentiment bon. Maintenant x4 là le temps qu'ils arrivent aux zones critiques j'ai envie de dire. C'est-à-dire juste à l'arrière, à la ligne parallèle de la, so de la sortie là. Et de la voie des stands du moins. Genre ici ça me sort bien pour Russe Russe. Dire Russell et ici pour Norris. Ok, on est parti pour un tour lancé. Attention, Bottas va nous gêner comme on l'a peut-être gêné avant. Je sais pas trop si on l'a gêné. Ça va, c'était plus ou moins dans une ligne droite. Attention à Norris quand même sur Bottas. Pas oublié de récupérer dans la foulée. Est-ce qu'on améliore Normalement, on fait purple sur le premier secteur en faisant comme ça. Normalement, Russell, troisième. Très bien. Là, n'oubliez surtout pas de remettre tout en full récup. Si vous voulez pouvoir terminer le tour suivant, Norris, deuxième. Parfait. Ça amène Russell quatrième. Ça, on s'intercale un peu. 
Euh, là par contre les pneus ouais, ils sont bien chauds déjà ils seront en parfaite température pour, euh, pour le deuxième passage faites bien votre récupération de RS c'est important l'essence par contre on en a plus cassé on peut le mettre en équilibré déjà attention à Russell ça va déjà repartir c'est parti attention il y a du monde qui sort des stones on va être gêné à tous les coups on pousse ici déjà et on pousse ici déjà pour euh, Norris on devrait passer Sargent là dans la foulée. On va voir les, les secteurs tout simplement. Après on prendra, non, on prendra même pas le ticket de flag. Peu importe, Russell n'améliore pas. Norris fait purple, voilà, comme je vous le disais. Il faudrait que Russell améliore avec les pneus bien chauds, ce serait bien. Il améliore quand même le deuxième. Est-ce qu'il améliore le troisième Il a peut-être été gêné comme... Euh, la batterie est à plat, oui, ça se voyez, c'est le problème. Quand vous faites deux tours lancés comme ça, là c'est terminé. On peut se mettre en récup. Il fera pas mieux que 4, il a terminé tout son tour, on peut vérifier. Oui, il a bien fait ses trois secteurs, Norris arrive au bout. Il lui reste un peu de RS, regardez. Il a plus de RS non plus, s'il y a pour ça, ça peut-être être mieux. Deuxième tout de même, malheureusement pas mieux. Ok, là il faut quand même rentrer au pit, voilà. On est tout bon, on peut mettre en x16, là évidemment il n'améliore plus les secteurs, c'est terminé. Non, on ne passe encore le drapeau, si on a pris le drapeau déjà. Ok, ouais, de toute façon, on est rentré au pit, donc c'est tout bon. 2 et 4, c'est correct. Attention quand même que c'est Monaco, c'est pas facile de dépasser. Je sais pas trop quoi faire comme strat là pour le coup. À voir si on sort dans le trafic ou pas avec une certaine strat ou une autre. On va risquer peut-être une SH ici. Ça tient tout juste, tout juste, j'ai l'impression. Attention quand même, peut-être une MH, c'est plus sûr. HM, je pense pas du tout que ce soit le bon plan ici. Peut-être un petit undercut ici, par exemple, pour George, qui part quatrième. Et là, sur Norris. Oh, je, suis presque tenté de tenter, je suis presque tenté, oui, de tenter une SMS. Non, pas revenir, sauvegarder, mettre à jour, voilà. On va sortir au même tour pour l'instant, on verra si on s'adapte selon les pneus de chacun. Option de pilote, on va tout pousser à fond au début. Clairement, on va tout pousser à fond, histoire d'essayer de gratter des places sur la ligne de départ, mettre en dépassement fort même. Ok, on va sauvegarder ici, on a tout bien réglé. SMS, faut peut-être pas exagérer, clairement. Là, je suis un peu vachi dans mon siège, là, je vais un peu me redresser. Ça peut-être pas de plaisir pour vous, en plus je suis à contre-jour. Malheureusement, c'est difficile de faire mieux ici, dans ce bureau. Alors c'est le matin, je suis à contre-jour, pas trop le choix. On va peut-être faire mieux en plaçant mon bureau ailleurs, à voir. On va quand même fumer une petite clopinette là avant le départ. On donne Norris, je crois qu'on s'est encore tardé avec son beau casque jaune. On boit un petit coup. Petite boisson maison. Alors on met pause tout de suite, clairement. On met pause tout de suite, j'ai dit merci. Euh, dépassement fort sur les deux essayons de gratter des places dès le départ ils ont la confiance normalement ça ça doit être bon battle assist pour après je suis pas sûr que ce soit bon plan en fait de laisser tout le temps le battle assist quoique avec les voitures qu'on a c'est pas trop gênant mais dans ma carrière alfa romeo j'ai remarqué qu'il valait peut-être mieux pas le mettre tout le temps Là, on fait un bon départ sur Russell on risque beaucoup moins au taquet avec Sang on laisse Verstappen s'échapper ok on reprend la deuxième place ça risque bien d'être comme ça tout du long là de Monaco malheureusement. <coughs> Pas grand chose à faire là tout de suite. Euh, les me Verstappen qui est en forme là pour le coup. C'est compliqué de dépasser ici. Les voitures sont vraiment larges. La piste est vraiment étroite. Beau virage de Norris mais mauvaise relance malheureusement. Pourtant il ne tombe pas de RS. Il faudra cramer mon ami. Je vais se mettre dessus d'ailleurs voir ce qu'il fait. Et il laisse Verstappen s'échapper. Il a déjà la seconde. Et Sainz aussi sur Russell. Qu'est-ce qu'ils nous font, les ozos, là Ah, ils sont en quoi, les autres Ils sont peut-être en soft. Ah, d'accord. Tu m'en diras tant. Ils sont en soft. Sainz a des softs usés. En vrai, on peut les laisser filer. On les rattrapera au rythme, je pense. De toute façon, ils ont gros undercut avec leur... Euh, certainement, une, une stratégie... Euh, <coughs> euh, SH, certainement, je pense. C'était peut-être le bon plan, clairement, c'était peut-être le bon plan, on verra ça, ça paye en fait grand prix, après libre à nous de faire MSS toujours, on est toujours libre là, de nos mouvements, donc euh, pourquoi pas faire MSS et les rebouffer deux fois avec des softs, même si on peut pas trop dépasser ici, mais en soft j'ai quand même confiance de dépasser, si on gère bien notre RS là, oui, évidemment ils nous lâchent clairement tous les deux, <coughs> ça va être compliqué de les tenir, 
On peut peut-être les rebouffer avec une double strat soft. Parce que là, le render cut en hard, il va nous faire mal. Déjà, s'ils prennent de l'avance là tout de suite. A voir où on en est au moment de notre rentrée des stones. Attention quand même à pas aller trop loin si on fait double soft. On peut déjà se prévoir la stratégie peut-être sur AD2. Alors on en est si on est revenu au corps à corps au moment où il s'arrête au stone ou pas. Chez eux, à voir, à voir. Ils partent en soft, très bien. Très bien, très bien. Ok, on va rester comme ça. On a l'air pas si mal. Tsunoda est lâché, non pas du tout. Albon et Tsunoda, ils sont aussi en soft derrière. Ah oui, il y a des soft, il y a des hard aussi. Tsunoda, il prend un risque là. Partir en hard à Monaco, c'est osé, clairement. Déjà nous en médium, c'est assez osé. Tout le monde est en soft. Essayez tous de nous contrer. On va devoir contre-contrer du coup. Très clairement. Alors ici, attention à Sainz. Il pourrait être passionnant pour l'instant. Attention qu'à un moment ou l'autre, il faut arrêter de cramer tout, messieurs. Attention, il y a le DRS là. À mon avis, Sainz, il va nous bouffer notre nourrice nationale. Là. <coughs> Russell a l'air de tenir le rythme finalement. Tout juste, tout juste. On peut se mettre au top-up gentiment. Tant pis, on va essayer d'économiser les pneus. Sainz est lâché, ce qui aurait fait une boulette, le petit Sainz, je ne sais pas. On peut se mettre du coup en équilibré ici. Lui aussi, tout pareil, tout pareil. Il devrait gentiment commencer à tenir le rythme. Les softs qui vont s'user, non pas du tout. Le seul qui ne tient pas le rythme, malheureusement, il est déjà tout seul. Il oui, c'est bien tout seul aussi. On va voir quand leurs softs vont s'user. On va laisser refroidir les pneus. Gentiment, ils sont toujours en attaque, certainement les autres. Au tour 3, ils commencent gentiment à ne plus attaquer. Oui, Verstappen qui nous bouffe du temps là, très clairement. <coughs> Ils sont tous en soft. Ok, ok, pas de soucis les gars, pas de soucis. Ça me va, ça me va. On vous rebouffera, pas de soucis. On va surveiller leurs pneus quand même. À quel moment... Ah, je me mets de la fumée dans l'œil là. <coughs> à quel moment ils vont s'arrêter Pas tout de suite. Alors, sauf qu'ils suce quand même. Sans qui doit cravacher apparemment pour revenir sur Norris. Il peine à le dépasser, il a repoussé sûrement. Il pleut, j'ai zappé ça, il pleut. C'est pour ça qu'ils sont tous partis en soft et l'autre il est parti en hard là. L'autre boulet et j'ai zappé ça. Qu'est-ce qu'on fait de ça du coup Détail du circuit. Ah là là, Benito, là tu m'as fait perdre la course à moins d'une safety. Ok, en plus on a cramé nos médiums. On aurait peut-être bien eu besoin pour la fin. J'ai complètement zappé, il n'y a jamais de pluie normalement à Monaco. Qu'est-ce que ça dit là C'est bizarre les courbes là, je sais pas ce qu'elle nous fait là, les courbes orange, jaune, même la bleue là. Ok, ça a l'air d'être des inters quand même. Attention que c'est pas tout de suite. Du coup on peut recramer les pneus. Ouais, j'ai zappé ça là, l'IA et tête. Je me disais c'est bizarre, tout sort soft, personne en médium. J'ai complètement zappé, ça redevient normal au tour 40. On va tout de suite se faire une strat en conséquence. <coughs> Alors, déjà là, ça on l'oublie, on met des inters clairement. On a quand même un bon sort de météo, je crois même qu'il est remis à 9. On pourra peut-être rentrer par ici. Mais là, clairement, nos médiums, c'est très très con, Benito. Est-ce qu'il faudra des hards là ou est-ce qu'il faudra des médiums tour 40 On a dit, ça redevient normal environ, on va dire 39. Les hards me semblent un bon plan. Est-ce qu'il reste des médiums Malheureusement, non. On a cramé nos médiums, les amis. On va devoir finir en hard. Ça va être tordu du slip, je vous dis que ça. On est obligé de prendre comme ça. Pareil sur l'autre. Tour 10, tour 39, est-ce qu'il lui reste des médiums à lui Je suis pas sûr. Non, il n'a plus de médium non plus, malheureusement. Euh, du coup, à terre aussi, ajouter. Et finir en hard, pareil. Tour 10, disons, environ. Le temps que les millimètres montent. Ce pas des grosses pluies, donc bon. Clairement, on peut rester comme ça. Et tour 39, disons. On repassera les hards. Là, par contre, ça veut dire, clairement... Ah, j'ai fait le boulet, c'est my bat. Vous voyez, je relance même pas la sauvegarde. Là, j'aurais clairement pu... On va, ne on va pas se mettre au top-up, on va pousser les sorts, ça va se recharger sous la pluie de toute façon. Et on va déployer tout de suite, essayer de rattraper notre retard là. Peut-être faire l'arrêt au bon moment, ça peut être bien, on va surveiller les millimètres. Là clairement, il faut pousser les médiums, je me disais vraiment que c'était bizarre qu'ils partent tous en soft. Je me disais, ça y est tous de nous contrer, ils commencent à s'allier contre nous. Mais non, c'est parce qu'il y avait la pluie, l'autre je ne sais pas ce qu'il a cru, ce qu'il a fait avec ses hard là. Très mauvaise station météo chez William, heureusement Richard Verscourt, mais bon, dans son bonheur, il est malheureux puisqu'il est dernier. Mais bon, il est bien parti avec des softs lui au moins. <coughs> et on va tout pousser, tout pousser. Attention à la pluie, ça ne monte pas. Pas de RS pour Russell, pas de souci, on va le remettre en neutre. De toute façon, il a le battle assist au pire. Qu'est-ce qu'ils font sur leurs pneus les autres C'est ce qui continue de pousser. On a l'air de revenir sur Verstappen, Russell est bien lâché par contre. 
Ok, on va continuer. Il faut surveiller les millimètres de pluie. Russell, ah non, j'ai sur leader, là, c'est pour ça que Russell est lâché. Est-ce qu'il pourrait passer par contre Sainz du coup, vu qu'il est, vu qu'il est juste derrière, peut-être au prochain, prochain passage là, clairement, peut-être ici, déploiement là tout de suite, peut-être ici sur les médiums, non, batterie vide, ok, pas de souci. Est-ce qu'on est passé Non, apparemment non. On va pousser les pneus à fond, à fond, à fond, à fond, à fond, à fond. On surveille les millimètres, on n'a que ça à faire là pour l'instant, l'essence tant pis. Je vais simplement les millimètres. Attention à bien mettre pause au bon moment pour mettre en fois 16. Là. Et non, monsieur Adami, tu vois bien que c'est trop tôt. J'ai dit qu'on surveillait les millimètres. Monsieur Adami, je vais vous virer. Vous aussi, monsieur Dudley. Attention, les amis, attention. <coughs> les pneus sont beaucoup trop chauds. Je veux rien savoir. Il faut regratter du temps, là, clairement. Tu vois, la pluie qui n'a pas l'air de monter. On est peut-être en train de cramer nos médiums, là, tout simplement. Est-ce que ouais, à un moment ça va descendre, voilà, ça va chuter bientôt. La dérose va chuter normalement. Est-ce qu'on revient Alors que ça n'est pas c'est ça. Ça c'est ça c'est tout stone. Attention, attention, attention. Ça s'arrête pour les autres là. Attention, attention. Verstappen va certainement s'arrêter. Russell a rattrapé Norris. On va assurer la strate sur un des deux. Euh, Norris mène le championnat du monde. C'est peut-être plus important de prendre des points là tout de suite sur Russell. Ouais, nos strates, il faut encore les refaire avec tout ça. Euh, confirmé avec des inter, on va quand même vérifier oui ça reste resté pareil mais malgré les grosses pluies actuelles oui c'est tout bon et on va rentrer du coup le tour suivant sur Norris tout simplement euh, pour ne pas euh, se faire bouchon au stone là clairement on va faire un bel arrêt Verstappen s'arrête c'est le moment peut-être pour Norris de reprendre un peu d'avance on va s'arrêter quand même évidemment des pneus 100% parfait une seconde 914 pour Russell c'est pas ouf on va mettre en x8 là un moment, il faut se calmer. Russell est juste derrière Verstappen, ça c'est pas mal. Ok, la dérose qui va changer, piste mouillée. Attention, la dérose va être moins bonne, attention à ne pas se cracher, monsieur. Là, on va pousser encore, là on va se mettre en équilibré. Ok, Russell, est-ce qu'il peut faire le taf là vers euh, Verstappen Je ne suis pas sûr, il a un peu de RS, on va le faire déployer. Il recharge sous la pluie. Ouais, c'est compris, par contre là on n'est peut-être pas bon, en dépassement fort là tout de suite. Euh, là, qu'est-ce que ça dit C'est ici. Passement fort aussi, on verra après pour le recharger. Attention à Norris. Là, est-ce qu'il a gratté ou perdu du temps On va le savoir très vite par rapport à Russell. Ok, alors, x4 ici. Oh, ça y est, on est au stand. On a perdu clairement du temps. Il ressort quand même. Ça va, il ressort bien. Troisième. Peut-être pas plus mal là pour euh, Russell. Parmi Russell, d'être une fois deuxième pour son classement. Et ça, c'est vide. Là, on va se calmer aussi, là les pneus sont bien chauds. On va se mettre en standard, prendre le rythme de croisière, là clairement, Norris fait chauffer. Ok, comme ferme, comme ferme. Ça me fait une belle job, j'ai envie de dire. Et maintenant, 2 et 3, on s'en sort pas trop mal là, avec notre stratégie médium là. Par contre, s'ils mettent tous des médiums à la fin, ça va être tellement compliqué, nous, avec nos hards. Après, ce sera peut-être pas trop tard pour faire la strat double soft. On voyait qu'on avait beaucoup de pneus soft là au calife. A voir, à voir. On peut tester ça, faire une strat comme ça. Vu que de toute façon, nos strats ont été bouffés là par notre arrêt tardif. Euh, Qu'est-ce que ça dit maintenant Ça s'arrête, c'est toujours prévu là, des rosses normales, même tour 38 déjà là. Des rosses normales environ, tour 38, ok. Zut, c'est pas là. On va se refaire une strat tour 38. À vrai, les hard, j'ai l'impression que c'est quand même le bon plan. Ils risquent de tous partir en hard. Tour 38. Alors double soft quand même. Bon, il nous reste plein de jeux soft en plus, vu qu'on n'en a pas cramé au début. Double soft, ouais, mais par contre, il faut virer une hard là. Qu'est-ce que tu nous fais, Benito Ok, des soft ici, des soft là. J'espère qu'il nous reste quand même deux jeux full. Ça serait bien. Et ça a l'air de passer bien, bien pour pouvoir pousser comme des sauvages. Même si je fais ça. C'est peut-être une connerie, mais ça, rattrape peut ça rattrapera peut-être ma connerie du début. Surtout s'ils s'arrêtent tous en médium, on va tester ça sur Georges qui ne tente rien arrière. Et Norris, on va quand même lui assurer une vraie strat, j'ai envie de dire. <rire> Désolé pour Russell. Il est passé un truc là. Ok. Alors, hard, non, pas à ce tour là. Tour 38. Voilà. Et les atterres, on va arrêter de les pousser quand même gentiment. Ça me semble bon. J'espère que les autres. Oui, il le reste des médiums à tous les coups, à tous. Oui. Il reste d'être tendu s'ils mettent double médium. On va risquer ça, même Norris, j'ai l'impression qu'il peut appuyer sur ces hards là. 
On verra ça en temps voulu. Ok, on va faire comme ça. Les pneus là, ils sont chauds aussi. On va se mettre en standard et garder aussi notre rythme de croisière. Là, il n'y a plus rien à faire. C'est Monaco, c'est chiant. En plus, il y a de la pluie. Donc bon. On va voir si l'adaptabilité de Russell paye. Ça y est, Mick Schumacher a compris qu'il fallait mettre des atterres. Je ne sais pas ce qu'il avait mis. Est-ce qu'il était toujours en médium aussi comme Norris Je ne sais pas. Là, par contre, Sainz, il revient sur Norris. On sait que Norris n'a pas une super, super adaptabilité. Attention à ça quand même. Verstappen a l'air au taquet là-dessus. Il met du temps à Russell. Ça peut être un bon plan, le double soft sur Russell. On peut gagner 10 secondes, ça ne me semble pas possible. On a des meilleurs pneus que Attention qu'on change déjà bientôt là. Je vais peut-être repousser. Ils sont bien refroidis là. Trop refroidis même. C'est pour ça que Sainz nous rattrape si facilement. Ok, eux ils poussent bien dessus apparemment. Ils agressent apparemment on dirait. Quoi que là ils sont. Ils ont l'air d'être en standard. Gentiment ça ne descend plus aussi vite. On les rattrape. Avec qu'on soit arrêté un peu plus tard sur Norris. Attention quand même à ça. 88, non, ils font pareil que nous, j'ai l'impression qu'ils sont en agressif, on va voir si Russell dépasse, il passe 87 avant, il perd du temps, j'ai envie de dire au temps, rester au standard, il faut les faire refroidir là, clairement, ils vont s'abîmer, ça ne sert à rien, et Norris n'est pas loin de Russell, attention quand même, qu'est-ce que ça dit, il ne faudrait pas qu'il se crache l'un à l'autre, la plus c'est arrêté, parfait, ça va redescendre du coup les millimètres, il faut surveiller ça, pas louper l'arrêt au stand, on va rentrer dans la fenêtre d'ailleurs au prochain tour sûrement, on va pas se défenestrer, je vous rassure, mais on va rentrer dans la fenêtre d'arrêt au stone, clairement. Ok, qu'est-ce qu'il dit Voilà, fenêtre d'arrêt des stones. Ok, attention à ça, faut surveiller du coup. On va se risquer la petite strat, c'est qui qui la risque C'est Russell. Je pense que ça peut payer ici à Monaco une double soft, surtout s'ils mettent tous des hard là. Sauf peut-être, euh, c'était qui qui était parti en hard C'était Tsunoda. Il ne doit plus avoir ses hard dispo, il doit s'en mordre les doigts, comme je me mords les doigts de mes médiums, clairement. On risque un peu de choses différentes sur les deux, de toute façon on a de l'avance au championnat constructeur, clairement. Et ça peut, ce ne sera de toute façon pas catastrophique l'une ou l'autre, je pense. On va voir quand même ce que mettent les autres, clairement. Attention au millimètre là qui chute, il faut surveiller s'il s'arrête au stand ou pas. Ça chute, ça chute, il y a le soleil là. Ça va chuter, ça va chuter. Est-ce qu'on s'arrête ce tour-ci que la dérose redevienne bonne la piste va être sèche là clairement on voit le temps qu'ils arrivent ça descend on va s'arrêter déjà allez Russell soyons fous encore une fois Russell le premier on essaye de l'avantager un peu aussi une fois de temps en temps par contre on va attaquer directement sur la piste mouillée avec des softs là par contre c'est peut-être pas le bon plan d'arrêter Russell est-ce qu'on a un écart entre les deux il y a deux secondes Alors, oui, on a le temps d'arrêter les deux on va arrêter les deux vous savez quoi on va arrêter les deux là tout de suite Vas-y aussi, toi, et pousse aussi, attaque. Attention, nos risques est pas loin. J'espère qu'il va pas être gêné au stone par Russell. C'est peut-être pas un bon plan d'arrêter les deux dans le même tour. Verstappen a pas mal d'avance. J'espère qu'on va la regagner là-dessus. Qu'est-ce qu'il dit Ouais, il s'énerve encore sur l'autre, ok. Il s'énerve pas sur les personnes âgées, monsieur Norris, merci. Ok, on se suit. Attention, là, on va voir. Norris, oui, il doit attendre son tour. Malheureusement, il perd un temps fou. Ok, ça a été très vite sur Russell, c'est déjà ça. Là, ça prend beaucoup plus de temps, problème au stone. Mais oui, mais qu'est-ce qui se passe au stone On a déjà perdu du temps derrière Russell et là encore plus. C'est pas grave, il va vite prendre son rythme de croisière avec ses hards. On est un peu les seuls à s'être arrêtés. Est-ce que c'était trop tôt J'espère que non. On va voir si on a regagné du temps sur Verstappen. Et si on si Sainz ressort bel et bien derrière nous. C'est pas gagné pour Norris avec son arrêt au stone catastrophique là, clairement. On va voir ça dans la foulée, là on peut peut-être pousser gentiment. Là on a trop de RS, on va, quoi, on va pousser. Attention que la piste est encore un peu humide. Attention à ça. Attention à ne pas se cracher, là surtout avec les softs par exemple. Encore les hard peuvent adhérer un peu mieux, mais les softs. Ok, on passe facilement tous les retardataires. Normalement on a même un tour d'avance, donc ils sont obligés de nous laisser passer. Oui, c'est ça, ouais. On est resté 3 et 4 malgré tout, ça, ça s'arrête au stone. On va voir si c'était le bon plan, on va voir si Russell c'est le bon plan, les doubles soft. Okay, on va mettre en x4 là parce qu'à nouveau c'est Monaco, il se passe pas grand chose, ça y est, Sainz est au stone, mais Verstappen continue, il a toujours des atterres. On va voir où on ressort par rapport à Sainz, Russell est devant, et Norris, il est toujours au stone, l'ami Sainz, on le voit, le petit point bleu, il est en train de sortir, Norris arrive comme une fusée avec son DRS en plus, c'était un bon plan de s'arrêter là, clairement. Verstappen fait une grosse erreur là, si vous voulez mon avis. Une grossière erreur, en plus maintenant, 
Le sol, il a des softs bien chauds sur une piste normale. Que demander de plus Norris et devant, qu'est-ce qu'ils ont mis par contre Des hards, ok. Ils mettent tous des hards, c'était peut-être le bon plan. On aurait pu mettre des hards sur le sol, on va voir si ça paye le double soft. Par contre, on a dit seulement agressif tout du long. Là, les pneus sont chauds aussi. On va rester comme ça sur Norris en agressif sur des pneus hard, c'est pas gênant. Il lui reste de l'ERS, on peut le claquer. Histoire de bien lâcher Sainz qui risque un moment ou l'autre de faire l'effort. Attention, ça y est, au stand. Et Russell, on est très très loin, elle a clairement très loin des stands. J'espère qu'il va mettre des hards. Peut-être qu'il va tenter les médiums, c'est peut-être pour ça qu'il s'est arrêté aussi tard. L'ami Verstappen, il ressort quand même bien devant nous. Il a des médiums, oui, je l'avais dit, c'est peut-être pour ça. Il préparait son coup ici en neutre, on n'a pas le choix. Maintenant, Norris n'a plus qu'à faire sa course en normal, j'ai envie de dire. Russell n'est pas loin avec ses softs là, clairement. Attention, tu vas devoir encore s'arrêter, évidemment. Il faut gratter du temps tout de suite, tout de suite sur Verstappen. Il faut aller le chercher, aller le dépasser. Sur les pneus qui sont chauds quand même. Ça ne sert à rien là. Il faut peut-être un moment les tenir quand même. Attends, fois 8 là. Allez, il va falloir repousser la Russell là. Sur, si on veut chercher Verstappen, c'est embêtant tous ces retardataires là par contre. À qui on met un tour. Verstappen, il le remet aussi. Il passe tous les retardataires. Allez, Russell. Agressif, attention à l'essence quand même ici. Qu'est-ce qu'il dit On signale un gros accident. Accident de Iwaza. Il n'y a pas de safety apparemment, pas de red flag. Iwaza là. Qu'est-ce qu'il fonce dans l'Alpine Qu'est-ce qu'il fait Ah oui, il a juste été tapé tout seul. Il a dit Laisse-moi dire, il passe mon Alpine, passe. <rire> ok, c'est pas très grave apparemment. Il y a peut-être un peu de débris. Vieux débris. Ok, je sais pas pourquoi je dis ça, pardon. Vous n'êtes pas des vieux débris, je vous rassure. Même si vous êtes vieux, je ne vous considère pas comme des vieux débris. Qu'est-ce qui se passe Accident des Iwaza à nouveau Il a perdu confiance peut-être. Il est resté bloqué là, apparemment. Il est bourré ou quoi Il se prend deux fois d'affilée les barrières là. Qu'est-ce qu'il nous fait Iwaza Il a complètement perdu le moral. Il s'arrête au stun. Est-ce qu'il va mettre des softs là gentiment On peut regarder, tu pour se donner une indication ou des médiums aussi. Iwaza, Iwaza, allez sur des stones mon ami. Voilà, des médiums, ok. Pour ça, il ne remontera pas la file, on peut remettre en fois machin là, fois 4 au moins. Russell qui ne revient pas malheureusement sur Verstappen qui file comme une balle là. Par contre, Dodo Sainz est revenu sur Norris. Pardon, heureusement, j'ai envie de dire, c'est Monaco, c'est pas si facile. Pardon, de dépasser. Est-ce qu'il a comme pneu des hards à combien Ouais, faut pas trop les cramer quand même, Norris, attention. Là, par contre, il faut faire gaffe à l'essence à un moment aussi. Ok, est-ce qu'on récupérerait pas Il est en battle à 6, j'ai l'impression qu'il fait du top-up, la Norris. On lâchera Sainz à la fin, au pire. Attention qu'il faut maintenir les pneus chauds un minimum, ça a l'air de se maintenir, là. Le seul perd du temps sur Verstappen, incroyable Verstappen, là. Par contre, la deuxième place est quasi assurée. Ouais, Verstappen qui s'envole malgré qu'on soit poussif sur nos pneus. Je ne sais pas comment il fait, là, clairement. Avec ses médiums. Bon, ses médiums sont en meilleur état que nos softs, mais quand même, on ne le rattrapera Stop. jamais, même avec nos derniers softs. À moins de s'arrêter le plus tard possible, on va voir ça. Ça ne se dépasse finalement de nos risques, c'est pas bon. Ça, c'est pas bon, monsieur Lando, il faut, faut le recoller là. Voilà, on l'a recollé. Est-ce qu'on se remet au standard Oui, on va essayer de tenir les pneus comparé à lui. Bon, il les use à peine plus que nous. On va attendre un peu là sur Russell. On va pousser à fond. Les pneus sont pas chauds, clairement. On va pousser à fond, voir si les tours. Est-ce qu'on gagne du temps Est-ce que c'est les retardataires qui nous gênent Je n'en sais rien. Mais en tout cas, Verstappen a l'air d'avoir de la chance là-dessus. Puis on va rentrer quand même. Un moment ou l'autre, il faut rentrer. On a des softs tout neufs. Parfait. Vas-y, refonce mon ami Russell, là, tu vas sortir devant Sainz, vous voyez, tout juste devant, là, on va le lâcher, normalement, voilà. Par contre, on a 29 secondes de, de Verstappen, là, c'est juste incroyable, là, par contre, il faut refroidir les pneus à nouveau. Ok, Norris arrive à bien suivre le rythme de Sainz, il reste 15 tours, là, on a peut-être pris un retardataire à nouveau. C'est pas bon, ça, monsieur Nono, on va pousser sur les sorts, c'est bon, on est revenu à nouveau. Hop, pousser, euh, équilibrer tout ça, il a rechargé son ERS avec son battle assist, ça, c'est intéressant un moment ou l'autre l'utiliser pour essayer de dépasser qu'est ce que ça dit ces pneus non il faudrait peut-être conserver attention retardataire là encore je les vois pas on va se mettre sur norris ok on est un peu tout seul il y a le clair avec un tour de retard quand même il est un peu plus loin il faudrait penser à dépasser là gentiment ce serait pas bon que les red bull finissent les deux devant nous ok on va dépasser ici on va se mettre en full attaque il reste pas beaucoup de tours de tour nos pneus sont très bons on va déjà revenir au corps à corps en accélérant sur l'essence et au prochain tour 
Voilà, ici normalement on a dû revenir. Ouais, non, pas vraiment. On va encore attendre un tour du coup. Attention à Bottas là qui risque de nous gêner. Ok, là on est au corps à corps comme jamais. Déploiement. Attention que ça nous a peut-être. C'est bon, on est passé. On lâche tout maintenant. On lâche les chevaux. Voilà, voilà, c'est bon pour Norris. Le sol n'arrive pas à revenir. On peut le mettre en attaque aussi. Il ne reste pas beaucoup de tours, mais ça m'étonnerait. 14 secondes. Les pneus, là on doit tourner quand même mieux. J'espère que. Verstappen, oui, une 13 et une 16. Ok. Intéressant, là, les pneus de Russell. Est-ce qu'on a le meilleur chrono tant autour J'ai pas suivi qu'il avait gagné, on ne le voit plus là. Il y a des chances que ce soit Russell, là, une 13, 460. Peut-être Norris va le choper, il est à sec, là, il a plus de RS. Attention à l'essence. Ok, les hardes, on va continuer de les pousser. Peut-être Russell peut revenir en prenant 3 secondes autour, ça me semble compliqué. Non, 12 secondes, ça semble impossible, clairement. Clairement impossible. Ok, on a mis 5 secondes à Sainz, on peut faire refroidir gentiment les pneus en standard. Ça c'est bien joué de Norris, ça peut avoir la fesse et l'attaque parfaite. Par contre, Russell, euh, ouais, les pneus là, ils sont toujours bons, hein, mais ils ont quand même roulé. Et Verstappen, lui, euh, il a quand même 10 secondes d'avance, donc on va faire 2 et 3 certainement. On va peut-être plus trop prendre de risques les pneus de Russell qui sont très chauds pour des softs. On revient quand même beaucoup, beaucoup là. On regagne beaucoup de secondes, mais ce ne sera pas suffisant malheureusement. On va avoir laissé sur Tapon s'échapper, on va plus prendre de risque, pas de risque de crash ici. Encore à Monaco, bien géré, comme d'autres courses avant, comme Bakou, je pense à Bakou. On verra ce qu'on fait cette fois-ci à, on s'appelle, euh, Singapour aussi, circuit à risque. Ok, Russell et Verstappen ont passé, Norris va passer. Il y avait deux tours d'avance sur certains là. Rien que ça. Alors on n'aura toujours pas de nouvelles pièces malheureusement pour euh, l'Espagne, c'est pas très grave, qu'est-ce que ça dit ici au pilote, on se remet bien quand même, attention à Verstappen qui revient devant Leclerc juste aux portes de Georges, heureusement, on a pris, et c'est Verstappen qui a fait le tour le plus rapide, incroyable, malgré les softs de Georges à la fin, on n'a pas su le prendre, c'est vrai qu'on avait plus de RS, plus d'essence, donc ça a fait la diff peut-être, belle gestion de Verstappen, dommage pour notre début de course là clairement, on n'a pas su voir la pluie venir, on l'avait complètement zappé, ça va, on perd pas trop de plumes là sur Red Bull, on reste bien premier classement DHL, euh, très bon arrêt de George, euh, Londo, il gagne quand même un point avec ça, pas terrible son premier arrêt, en tout cas qu'il a gagné les points, pas le deuxième, on l'a bien vu, George avec trois arrêts, il y avait bien moyen qu'il prenne le max de points, là on en gagne autant que Red Bull, on est pas mal, on est pas mal, ici qu'est-ce que ça dit, ouais, à un moment... Il n'était pas si loin, 36 millièmes là, Londo, mais ça fait quand même la dixième place, l'air de rien. Intéressant de voir ces classements, c'est assez serré aussi, là ça se joue à rien du tout. Des millièmes de seconde, rendez-vous compte, des, des, des dizaines de millièmes de seconde, c'est rien du tout. Et pourtant ça fait perdre 10 places. <coughs> ok, lui une petite note en plus, Crawford j'avais dit, non pas Crawford malheureusement euh, Résultat de l'inspection des pièces, ok on a pas mal de choses qui arrivent en fait de vie là Attention quand même à nos réserves, qu'est-ce que ça veut dire, Roman Stanek, Gabriel Mini Ouais lui il est bon, j'ai l'impression, Gabriel Mini Roman Stanek aussi mais un peu plus vieux et là en F3, ouais, rien de fou fou J'avais un autre mail, c'était quoi, euh, futur résultat de l'inspection ah, oui, des pièces, on va y passer là clairement On va passer, on va passer à la banque, voilà hop on va devoir banquer, on vérifiera nos stocks dans la foulée. Échec de l'inspection, là ça va, c'est juste l'aileron avant. Ça fait quand même deux fois des ailerons avant. On va regarder nos stocks. Ça, 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 ça. Ok, ça va à part le fond plat, mais je crois qu'on en a aux conceptions. Oui, on en a bien aux conceptions, donc on n'a pas besoin de refaire des stocks. Les suspensions aussi, parfait. Et le châssis, ok, pourtant le stock de châssis, on en a un beau stock de sac. Donc ce serait pas gênant, les suspensions il en reste 4, mais on va en avoir bientôt après le prochain Grand Prix. J'espère simplement que nos pilotes vont pas abîmer tous les deux leur fond plat aux essais ou aux qualifs de l'Espagne. Ce serait moche, franchement, ce serait pas de chance pour le coup. Ça se peut, ça se peut, on va essayer d'écarter tout ça, de d'enlever la Shkoumoun comme on dit. Bon là, on n'a pas du tout cette année, tant mieux. On voit qu'on a 15 millions après le Grand Prix, clairement. Le Grand Prix d'Espagne, du coup, on pourra euh, augmenter. Il est plus que tort. Oui, elle tombe en ruine, notre soufflerie. 40% d'efficacité. C'est pas bon pour nos conceptions et nos recherches. Ça, ça c'est moins grave pour l'instant. Soufflerie, il faudrait presque limite la remettre en état. Ça va encore prendre 98 jours de l'améliorer, la, de là. 
C'est chaud, c'est chaud pour la soufflerie, mais au point où on en est, j'ai envie de dire autant essayer de l'améliorer. Que... Oui, c'est ce que je viens de voir. Ok, le simulateur de course, ça va encore prendre du temps aussi, 29 jours. Attention à ça aussi qui est tout pourri. Morale personnelle et pilote, développement hebdomadaire, attractivité de l'écurie, ça c'est pas gênant pour l'instant. Attention quand même au moral. Euh, améliorer 3 millions 8, on va pas le faire tout de suite. Zone d'accueil aussi qui tombe en ruine ici. 4 millions 2, et aussi on va pas le faire tout de suite. C'est déjà quel niveau ça Si je le remets à 100%, améliorer, c'est niveau, on le mettrait au niveau 4 là, donc ça veut dire que c'est au niveau 3. On l'améliorera dans la foulée, ce truc là, oui, ça me semble bien. Et là, hop, pour le personnel, il faudrait peut-être 10 millions en tout, mais on va avoir besoin d'argent bientôt pour fabriquer des pièces. faut pas oublier ça avant le Grand Prix. Du coup, vous avez dit quoi Du Canada, je crois. Oui, c'est ça, le petit drapeau à la feuille d'érable là. Eh bien, le Canada manche 9, on aura toutes nos conceptions qui vont se finir la semaine avant le Canada. Parfait, parfait. Mais avant ça, il y aura l'Espagne, ce sera pendant quelques instants. Une prochaine vidéo du coup sur YouTube, si ça vous a plu. Merci beaucoup, le petit pouce bleu et le follow, tout ça, tout ça, ça fait plaisir. Merci, à la prochaine. N'hésitez pas à venir voir les autres vidéos ou à venir nous voir sur le live aussi. Je vois qu'il n'y a pas beaucoup de monde. N'hésitez pas, venez, venez, on s'amuse bien. Quand il y a des gens qui parlent dans le chat, comme Toki Ghost, que j'ai pas vu aujourd'hui d'ailleurs. Bisous à toi, Toki Ghost, si tu regardes sur YouTube. Ciao, ciao.